कादर मोहिद्दीन ए पी अनिल कुमार जी श्री केल ए मजीद जी श्री बशीर जी श्री परमबिल जी एंड श्री वेणुगोपाल जी थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस मीटिंग टुडे एंड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ वायनाथ थैंक यू फॉर द लव एंड अफेक्शन दैट यू आर शोइंग मी and for the time that you have waited here in the heat today to listen to my words vedi lirikkina etu madir nirya nedakale priyapettavare ende vaynaattile priyapetta sahodari sahodaranmare ningal enikku nalguna agamalinnu snehathine njan valare adhigam nanni parayunu adu pole enne kaathu itra neram ningal ivide irunnadinum njan ningalodu snehathodu koodi nanni parayunu i hear that you love soccer here എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫുട്ബോൾ വളരെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് യു നോ നോട്ട് മെനി പീപ്പിൾ നോ ദറ്റ് ഇന്ദിരാജി മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ യൂസ് ടു വാച്ച് ദ വേൾഡ് കപ്പ് സോക്കർ ഓൾ ദി ടൈം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അറിയോ എന്റെ മുത്തശ്ശിയായ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ദിരാജി എപ്പോഴും വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ഇന്ത്യ ഇസ് നോട്ട് പ്ലേയിങ് സോ ഐ ചിയർ ഫോർ ഇറ്റലി ടുഡേ ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫൈനൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ മുത്തശ്ശി ഇന്ദിരാജിയോട് ചോദിച്ചു നീ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൈയടിക്കുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഈ പ്രാവശ്യം കളിക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യ കളിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ത്യ കളിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇറ്റലിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൈയടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിൽ വലിയൊരു ഫുട്ബോൾ ഫാൻ ഉണ്ട് ഇവിടെയുള്ള എന്റെ മകൻ ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ സഹോദരനായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും എന്റെ മകനും ഭയങ്കര ഫുട്ബോൾ ആരാധകരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകളോട് എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഫുട്ബോൾ മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എനിവേ I am very proud to see so many sisters of mine here today and we feel very privileged to be before you enike ende valare adhigam sahodarimar ivide unde ende itreyum sahodarimar ivide kaanan enike valare adhigam abhimanam unde ningale kaanan sadichathe ende oru veliya bhagyamayi njan ivide karudunu as you might know i have been touring uttar pradesh for the last two months നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അറിയാമായിരിക്കാം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസങ്ങളായി ഞാൻ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഇലക്ഷന്റെ ഭാഗമായി നിരന്തരം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ എവിടെ പോകുമ്പോഴും ഞാൻ അവിടുത്തെ കർഷകരെ കാണുന്നു അതുപോലെ ധാരാളം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ധാരാളം കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ എന്റെ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി ഞാൻ നിരന്തരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് I meet farmers who tell me that the price of their seed is higher than the price they can sell their crop for. Avare Uttar Pradesh le karshagar ennodu parayunu avarude vilakke etra maatram peliyano kittunathu adilum koodal paisa avarude vithinu vendi avarku chelavaakkendi varunu. They tell me how their backs are broken by debt. and the government does nothing to support them avar etra maatram kadakaniyil agapettirikkana avarude nattille thanne thagarnirikkana kadangunde pakshe avare sahayikkan uttar pradeshile durudathilaya karshagare sahayikkan government onnum cheyunnilla ennana avar ennodu nirantharam parayunnathu this morning i came all the way to kerala on the other side of our country and i met farmers who are facing the same problems inna raavile uttar pradesh il ninnu vyathisthamayi ee rajyathinte matte bhagathulla kerlathilekku njan vannu pakshe kerlathil ethiyappo enikku manasilayi uttar pradeshile pole thanne ividutheyum karshagar adhi theevramaya prashnangalana anubhavichirikkunnathu enikku manasilayi i discovered that hundreds of them have committed suicide out of the stress and the pain that they have to endure because they are borne down by debt കടക്കിണയിലാവപ്പെട്ടത് മൂലം ഈ രാജ്യത്തെ ഈ സംസ്ഥാനത്തും ധാരാളം കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവരോട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഞാൻ 
ഞാൻ ദുരിതം മൂലം കടക്കെണി മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കർഷകരിൽ ചിലവരുടെ ഭാര്യമാരെ കാണാറുണ്ടായി കണ്ടു അവരെ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് വളരെയധികം വേദനിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴമായി ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു അവർക്കിനി എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാകും കടക്കെണി മൂലം സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ആ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തം കുടുംബങ്ങളെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നത് എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വളരെയധികം ചിന്തിച്ചു ഐ മീറ്റ് യങ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഈഗർ ടു ബി എംപ്ലോയിഡ് വോണ്ടിങ് ടു വർക്ക് but having no opportunity yan valare cherpakaraya aankuttigaleyum penkuttigaleyum rajyathinte pala bhagathu kaanaarundu avarku joli cheyan valare taalpariyam undu pakshe avarku ee rajyathu thoyil avasarangal illa these are young men and women who believed in what this government promised them before the last election they had hope that change would come they placed their faith in the bjp because they were told that two crore jobs were going to be provided to them every single year yan kandumuttuna joli aagrahikkunna aankuttigalum penkuttigalum avarude vishwasam bjp il arpichathana avar vicharichu avarku joli kittumenna kaaranam avarku ore ore therkum rendu kodi tholil avasarangalana ore varshavum bjp government vaagdanam cheyidirunnathu they were told that great progress was going to take place that the gdp would increase അവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് നൽകിയ വാഗ്ദാനം ഇതാണ് ഈ രാജ്യത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള വികസനവും പുരോഗതിയും നടക്കാൻ പോകുന്നു നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര വളർച്ച ആഭ്യന്തര വരുമാനം വർദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നു ഇതാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ചെറുപ്പക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് നൽകിയ വാഗ്ദാനം മുമ്പെന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഇവിടെ വികസനവും പുരോഗതിയും നടത്തും എന്ന വാഗ്ദാനമാണ് അവർ ഈ രാജ്യത്തെ യുവജനതയ്ക്ക് നൽകിയത് and yet in the last 5 years having made all these big promises what did we see we saw absolutely nothing on the side of delivery 2% of the gdp of this country has reduced 50 lakh jobs have been lost there are no new jobs for the unemployed farmers are in pain women feel insecure there is nothing provided for their security for their empowerment ഇതാൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം ഇത്രയും വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയ ശേഷം ഈ രാജ്യത്ത് എന്താണ് നടന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി അധികാരത്തിലേറിയ ഗവൺമെന്റ് അവർ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് പോലും പാലിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു കാര്യവും രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നടന്നിട്ടില്ല കർഷകർ കടക്കണിയിലാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് എ റിയാലിറ്റി ദാറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു ആർ ഫേസിങ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നേരിടുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം it is not just the reality of my sisters and brothers in wayanad but it is the reality that most people in india are facing whether we are in uttar pradesh whether we are in the north in the south in the northeast in the west nerathe parnadu pole ee rajyathe rendu kodi tholil avasarangal vaagdanam cheyumbol 90 aayira kanakkina lakshya kanakkina tholil avasarangal aanu nashtapettu kondirikkunnathu ee aadhartyam vayanattile ende sahodari sahodarimar mathram neridunna aadhartyam alla ee rajyathinte muluvan bhagathum uttar pradeshilum vadakku bhagathum vadakkeyilakken indiyilum ee rajyathe ella bhagathayum janangal neridunna bharathathile innathe aadhartyam idu mathram aanu and yet while facing this reality and enduring problems and suffering with no support from your government every single day of your lives you are subjected to a huge amount of publicity media and propaganda regarding that same government which is doing nothing for you ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തൊഴിലവസരങ്ങളില്ലാത്ത ജനങ്ങളെല്ലാം ദുരിതത്തിലായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പ്രചാരണവുമായി ഗവൺമെന്റ് എത്തും ഞങ്ങൾ ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രചാരണവുമായി പൊള്ളയായ പ്രചാരണവുമായി ഗവൺമെന്റ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ടി വി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യുക ഉടനടി സാധാരണ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ടി വി ഓൺ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വലിയ വലിയ സംഭാഷണങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും നൽകുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ടി വി ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയുമോ പ്രധാനമായും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ടി വി കാണാം അല്ലാത്ത സമയം അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കൂ യു സോ ഹെം ഇൻ ദുബായ് യു സോ ഹെം ഇൻ അമേരിക്ക യു സോ ഹെം ഇൻ ജപ്പാൻ പ്ലേയിങ് ഡ്രംസ് 
You saw him in China hugging the leadership. You saw him in Europe. You saw him in Africa. You saw, even saw him in Pakistan eating biryani. Adehte, nengal Dubai le kando, America le kando, Japanil drum kali kinnada kando, chenda gatte Japan le kinnada kando, China il nengal kando, Europe il kando, Pakistan il poyi biryani gari kinnado nengal kando. But my sisters and brothers of Vyanad, when have you ever seen him with the people of our country? Yeah, when? Nengal, sorry. Yeah. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ വയനാട്ടിലെ സഹോദരി സഹോദരിമാരെ ഇങ്ങനെ ഊരു ചുറ്റു നടക്കുന്ന ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വെൻസിംഗ് amongst unemployed youth discussing what he is going to do for them ningale ee parayna pradhanamantriye loga muluvan sanjirikkina pradhanamantriye ningalde edakke endengilum kandittundo ee rajyathe paavapetta karshagarude kude avare i myself was shocked to find out that in the five years that he has represented the people of varanasi he has never been even once to anybody's home he has never gone to any constituents home to ask how they are faring how is their life and what their struggles are sherikum njan netti poi adhehathinte varanasi pradhanamantri narendra modi ude mandalamaya varanasil chennappu njan adishichu poi ee anju varshathinidil orikkal polum tande niyojaga mandalathile oru vyaktiyude veetil chenna adheham choichittilla ningalde prashnam endana ningal sugamayitt irikkunu sherikum idu arinja njan netti povugiyanu undayathu so to my mind something is very wrong in the way that he is doing politics in the way that politics is running in this country sherikum idellam aalochikkumbo enikku valare aadamayittu oru kaaryathe kurichu poorna bodhyam undu pradhanamantri narendra modi engenaanu rashtriyam kaigaryam cheynathu adheham rashtriyathe engenaanu samibikkunathu ennadil adisthanaparamaya oru thettundu ee rajyathe engena rashtriyam nadannukondu pogunu ennadilum adisthanaparamaya adharmikathayum thettum undu enn idellam kandu kondu njan poornamayi vishwasikkunu they come before you in elections and they make speeches where they spend more than 50% of their time speaking of the past speaking of the wrongs that they believe other people have done and calling their opposition names ningale ningal sradhichittundo ee edir party kar ningalde munbil vannu konde ivar ningalde munbil vannu konde election samayathu samsarikkum therendeduppu samayathu vaa thorada samsarikkum 50 shadamanam samay അവർ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തുണ്ടോ എന്ന് സംസാരിക്കും അവരുടെ എതിരാളികളെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ അവരുടെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു ഇത് മാത്രമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് അവർ നിങ്ങളോട് മുൻപിൽ വന്ന് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് അവരെ പാകിസ്ഥാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും പക്ഷെ അവർ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയെ പറ്റി സംസാരിക്കില്ല are going to provide for the indian people they do not speak about what your hopes are what your aspirations are and what they are going to do to make them come true avaru ningalde munbil vanna ninnu konde ningalkku vendi avaru endaanu cheyan povunnathu ennine kurichu oru vaakku pole samsarikkilla ningalde pratheekshagal endaanu ningalde abhilashangal endaanu ennine kurichu avaru odikkilum samsarikkilla avar ningalkku endaanu cheyan povunnathu ennine kurichum avaru samsarikkilla avaru kazhinja kaalathe kurichum avarude edirallukale kurichum maathramaana therinjeduppu kaalathu ningalodu samsarikkunathu the fundamental problem with this kind of politics the kind of politics that the bjp does is the fact that they believe that the power they have belongs to them bjp pradhanam cheyina rashtriyathinte adisthana paramaya prashnam endanannu parnal avar vishwasikkunu avarude kai lebichirikkunna adhigaram avarude edu maatramaanannu avar vishwasikkunu they do not acknowledge that all power that they might have has been gifted to them as a privilege by the people of this country avar orikkalum angeekarikkunnilla avarude kayil irikkunna muluvan adhigaaravum avarkku oru daanamayi sammanamayi ee rajyathe janangal nalgiya visheshapetta oru adhigaaram aanannu ee rajyathile bharikkunna bjp government orikkalum karudunnilla a prime minister who cannot take out a single day to visit a single constituent in his own constituency in 5 years does not respect the people of his country 
അഞ്ചു വർഷത്തെ ഭരണത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും സ്വന്തം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കാനാവാത്ത പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ബഹുമാനമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല who is afraid to answer people when they ask him what he wants to do for them who is afraid of criticism who cannot tolerate dissent is not a strong prime minister chodyangale neridan avatha oru pradhana mantri janangal chodyangal chodikkumbol uttarangale neridan avatha pradhana mantri vimarshanangale neridpa neridan avatha pradhana mantri viyojippukale neridanulla pradhana neridan karuthillatha pradhana mantri angane oru pradhana mantri orikkalum oru karuthanaaya pradhana mantri alla adheham oru durbalanaaya pradhana mantri thanneyana a government that suppresses its own people that does not allow freedom of speech that does not allow freedom to practice your own religion that does not allow freedom to be whoever you want to be to practice your own culture is not a strong government ningale adichamartuna ningalde aashaya prakashanate tadeyna ningalde abhiprayangal prakatipikkan ningalku swatantram nalgatha ningalde mada vishwasangal prakatipikkan prajaripikkan ningalku swatantram nalgatha ningalde reethiyil jeevikkan ningalku swatantram nalgatha government orikkalum oru dhairyamulla government alla orikkalum oru shaktamaya government alla and weakest of all is a government that divides you instead of uniting you that makes you afraid instead of filling you with courage that Sorry. makes you that makes you worry about speaking your views in public lest you are hurt by them that is the weakest form of governance that could possibly exist ജനങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം നൽകുന്നതിന് പകരം അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ്